unknown player successfully by misleading the honorable court number 7 to the honorable sri justice k surender to vacate this matter with, by lying and by misleading the court number 7 honorable justice k surender we prepared that matter Thank God for Kapil Sibal ji and Sanjay Hegde ji and Swat, uh, Seswat ji and others who helped me. File yesterday and I appeared before the CJ yesterday of Supreme Court of India and I appeared before him today on another matter but we discussed this matter. I told him why KCR ji is so nervous about me. Let me say one more minute in English and then turn to Telugu. Because I have written a letter to Chief Justice of Telangana, Sri Honorable <coughs> Buryanji, on February 7. Graciously, I thank God for him. He taken that letter as a sumoto. Within one day, February 9, he issued order to the DGP, Telangana, none other than good friend, Anjay Kumar, Anjay Ji, Anjay Kumar Ji. February 9th, I requested MGT, I requested, they have not even provided temporary security for my government meetings, government charity city meetings. Not to my office. So I mentioned that also in our in our file. But police are acting like KCR goons. KCR slaves. KCR bunch of it won't work with me. So second matter for Kamaradi farmers, the honorable chief justice of Telangana. Given an order on February 13. Not to take that property that KCR government wanted to steal from farmers without court permission. These are two orders. And then you all know, I argued before the Honorable Court in Telangana five times about secretariat being destroyed in the name of Vastu, secretariat being built, 615 crore rupees, named after Dr. Ambedkar. KCR tried to inaugurate on his birthday, February 17. I alone with God's help and with media help went to the before Honorable High Court of Telangana February 3rd, 6th, 7th, 9th, 10th. Finally, KCR was forced to postpone the date to April 14th. Okay. Now, this petition, criminal petition, this is shocking. ఆ Alagay February 7th no letter as no. February 9th ni sumota ga tisko ni Honorable Chief Justice of Telangana Sri Buyanji Manchi Arvind Chero BGP investigate chesi security provide chesi mani. Yeroju March wakto tari February 9th ni Arvind Chero hope yeroju lo chesi mani. Kani sun temporary security chesi March Arvind ni nanno arrest chesi dali. Nanno this case is not a case. I am accused of 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 a case. I in the Koda Champataru, I make a book and a case yard. Chase in a court trap. Report to Chalavan case yard. 
మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయి మీరు మరణాన్ని విత్తితే మరణమే నేను ఎప్పుడు ఎవరు చంపలేదు చంపించలేదు మీ గురించి మీకు తెలుసు ఇల్లీగల్ పని నేను చేయలేదు చేయించలేదు అది ఇల్లీగల్ పని చేసిన ఎవరు మేరు ఎవరు వ్యతిరేకంగానే నేను ప్రపంచంలో ఏ దేశ ప్రధానమంత్రులు లేని ముఖ్యమంత్రులు లేని నిలదీశాడు మీ అందరికీ తెలుసు అయితే ఇప్పుడు మార్పు చెందలేదు సరికదా కేసీఆర్ గారు ఒకప్పుడు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చి మూడు నాలుగు సార్లు ఆశీస్సులు తీసుకొని సపోర్ట్ చేయమంటే నేను అన్ని విధాలా సపోర్ట్ చేసి అమరవీరులు సపోర్ట్ చేసినట్లు రైతులు సపోర్ట్ చేసినట్లు చేస్తే మీరేంటి ఆ కోదం గ్రామ్ గారు సపోర్ట్ చేస్తే ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఆ మంద కృష్ణ మాధ్య సపోర్ట్ చేస్తే ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఎవరు మిమ్మల్ని నిలదీస్తే వాళ్ళు జైల్లో పెడుతున్నారు చివరికి నా దగ్గరకు వచ్చారు జైల్లో పెడదాం అని మీరు క్లియర్ గా చెప్పారు మీ పప్పులోడకు మీ అవినీతి సక్సెస్ అవ్వరు ఎందుకు దేవుడు పైన ఉన్నాడు కింద కోర్టులు ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీం కోర్టు ఎస్టర్డే ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ జస్టిస్ సుప్రీం కోర్టు మెన్షన్ టు దర్నబుల్ హైకోర్ట్ ప్లీజ్ గెట్ ది ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ సంజయ్ ఎక్కే వాజ్ ఆర్గ్యూయింగ్ అండ్ కపిల్ సిబల్ వాజ్ సిటింగ్ ఐ వాజ్ స్టాండింగ్ విత్ ఫోల్డెడ్ హ్యాండ్స్ మెన్షన్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ సురేంద్ర గారు మిమ్మల్ని కోర్ట్ గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ అందుకే గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ ని తిట్టారు ఎవరు ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి తొమ్మిది నేను ఆర్క్యూ చేస్తుంటే మూడు సార్లు సమాల హరేంద్ర ఏదో సిట్ డౌన్ అన్నారు లేదంటే పోలీసులు తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని బయటకు పంపిస్తాను అన్నారు ఆయన ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ మీద కోపడుతున్నారు అంటే కేసీఆర్ అంటే ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిపోయాడు ఈ గవర్నమెంట్ ప్లేయర్ ఎమ్మెల్యేలను దేశానికి అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ జీరో అయిపోయాడని మీరు తెలుసుకోండి ముందు మనం చూసారు కదా సిబిఐ డైరెక్టర్ సార్కి ఎలా కంప్లైంట్ చేసాం డిమాండ్ చేసాం మనీష్ శిష్యుడు అని అరెస్ట్ చేయమని ఏడు గంటల తర్వాత అరెస్ట్ చేశారు నేను ఒక్కడే కదా వెళ్ళింది సండే అయినప్పటికీ కవితను అరెస్ట్ చేస్తా వదిలేదు లేదు అవినీతి పనులు ఎవరైనా నన్ను అరెస్ట్ చేసుకుంటే లేదని నన్ను ఇచ్చాం అంటే నాకు నష్టం లేదు ఇప్పటి వరకు రెండు అయ్యా ఆ గవర్నమెంట్ ప్లేయరు మీకు ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ మిస్ రీడింగ్ ఇదే కేసు కేసు నెంబర్ టూ నైంటీ సెవెన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టే తెచ్చింది ఎందుకు ఆనరబుల్ హైకోర్టు స్టే ఇచ్చారంటే ఆ కేసు ఆల్రెడీ స్ప్లిట్ అయిపోయింది దాదాపు పద్దెనిమిది నెలలు అయింది ఆ కేసు స్ప్లిట్ అయి మీకు స్ప్లిట్ అవ్వలేదని రాశారు రెండు అందులో రాసింది తప్పేంటంటే నేను ఎప్పుడు అవ్వలేదని నేను ఎప్పుడు అయ్యాను అనేక సార్ మహబూబ్ నగర్ వెళ్ళి ఐఎమ్ లాయింగ్ సిటిజన్ కనుక మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ జస్టిస్ మెన్షన్ చేశారు మెన్షన్ చేయమని ఎక్స్టెన్షన్ చేయమని మార్చి ఆరు నుండి ఏప్రిల్ ఆరు వరకు మీరు టైం ఇవ్వండి లేదా నా ప్రాణానికి ఏమైనా అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ జస్టిస్ కె సురేంద్ర గారు కూడా మళ్ళా అనవసరంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారని నేను లెటర్లో కూడా రాసి అప్పీల్ చేశాను ఎందుకు మాకు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వకుండా మీరు దాన్ని స్టేని వెకేట్ చేసేసారు ఎందుకు మీరు వీళ్ళు గవర్నమెంట్ ప్లేయర్ పోలీసులు పెట్టిన ఎఫ్ఐఆర్ మీరు నమ్మారు ఆ డాక్యుమెంట్ మీరు నమ్మారు మీకు తప్పు లేదు కానీ ఇప్పుడు నేను మీడియా ద్వారా మీకు చెప్తున్నాను ఆంధ్రబుల్ చీఫ్ సుప్రీం కోర్టు ద్వారా చెప్తున్నాను ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆనరబుల్ కె సురేంద్ర జీ కోర్ట్ నెంబర్ సెవెన్ to please extend my time at least one month because supreme court is hearing this matter after holy vacation on march 13th so please extend until end of the march at least instead of march 6 then i will go and appear before mahabubnagar thank you very much sir thank you rendu rendu okati nannu arrest chesi ma annayini వారిని చంపిన ఒకటి నుండి ఎయిట్ ఎక్యూజ్ తో నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు మా అన్నీ చంపాను నేను వచ్చాను న్యాయం జరిగింది తొమ్మిది మంది ఏడు ఎనిమిది మందిలో ఎనిమిది మంది దొరికారు ఇతను వన్ వీక్ అని ఆ కేసు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా న్యాయం జరగట్ల ట్రయల్ అవ్వట్ల ఎందుకు నేను పొలిటికల్ గా వచ్చానని అప్పుడు కేసు పెట్టాను
అసలు నా కనెక్షన్ లేదని అందరికీ తెలుసు ఇరవై ఎనిమిది నెలల తర్వాత ఎక్యూజ్ వన్ దగ్గర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ తీసుకొని పోలీసులు ఆయన్ని కొట్టి గోర్లు తీసి ఆయన స్వామి స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఏది ఎక్యూజ్ వన్ బాల్ గారు ఎటువంటి అఫెక్ట్ చేయలేదని కేసు పెట్టిన సర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఒంగోలు కేసులో ఈ హాస్ నాట్ కమిటెడ్ ఎనీ అఫెన్స్ అని ఆనరబుల్ హైకోర్టు ఆనరబుల్ ఒంగోలు కోర్టుకి వెళ్ళి స్వామ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు డిఎస్పీ ఇచ్చారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇచ్చారు ఎక్యూజ్ వన్ ఇచ్చారు విట్నెస్ ఇచ్చారు స్వామ్ స్టేట్మెంట్ కేసు క్వాష్ చేయలేదు సరికర ఇది ఇచ్చారు దాంట్లో ఇది కలిపారు ఒక ప్రపంచ శాంతి దోత మీద మీరు ఇలాంటి చేస్తే దేవుడు క్షమించడు చట్టం క్షమించదు అసల ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించే క్షమించదు ఇదేటి వంద కోట్లు ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేలు కొని చూసారు కదా చీఫ్ జస్టిస్ మీకు మొట్లు పెట్టారు కేసీఆర్ గారు దాన్ని సిమ్ డ్రైవ్లు పెట్టి ఆ పెన్ డ్రైవ్లు మీడియాకి ఇచ్చి జడ్జిలకి ఇచ్చి అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మీరు చీఫ్ జస్టిస్ కంటే పెద్దవారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంటే పెద్దవారా హైకోర్టు కే సురేంద్ర చీఫ్ ఆనరబుల్ హైకోర్టు కోర్టు నెంబర్ సెవెన్ వారి కంటే పెద్దవారా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కంటే పెద్దవారా మీకు చట్టాలు లేవా పోలీసు మిమ్మల్ని నేను స్పేర్ చేయను ఇప్పుడు నేను ఫార్టీన్ పిటిషన్ మూడు కేసుల్లో మూడు కేసులు హైకోర్టులో సుప్రీం కోర్టులో రెండు కేసులు ఫైల్ చేశా మీ మీద ఫైల్ చేసి కలెక్టర్ మైండెడ్ పోలీసులు మైండెడ్ పిచ్చి పిచ్చి వ్యాసాలు వేస్తున్నారు కదా ఆ సంస్కృతి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏదో రాశారు కదా నేను సస్పెండ్ చేయిస్తా ఇంతవరకు లాయర్లు పెట్టా చాలా మంది లాయర్లు సక్సెస్ అవ్వలేదు నోటీసులు ఇవ్వడానికి మే రెండు నెలలు సిరిసిల్లో కొట్టారు కొట్టించాడు కేసీఆర్ కొడుకు కేటీఆర్ ఎస్పీ ఉంటుండగా ఇరవై ఐదు మంది పోలీసులు ఉంటుండే అది మా లాయర్ మాట్లాడాడు కనుక నోటీసులు వెళ్ళా మీరు సస్పెండ్ అవ్వలా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతా ఓటమే అన్నది మనకు లేదు ఎందుకంటే మనం సత్యం వైపు నిలబడుతున్నాం ఆనరబుల్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఓన్లీ దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ గ్రేట్ మెనీ ఆఫ్ జడ్జెస్ డూయింగ్ గ్రేట్ జస్టిస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఐ హ్యావ్ గ్రేట్ హోప్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నా జనవరి ముప్పై నుంచి నేను చట్టం ఎంత గౌరవిస్తారో మంచి జడ్జెస్ జస్టిస్లు ఉన్నారని చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా చంద్రశూడ్ గారి ద్వారా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ తెలంగాణ భుయాన్ గారి ద్వారా జస్టిస్ అసోసియేట్ కుక్కరాంజీ గారి ద్వారా విన్నాను కనుక కోర్ట్స్ నెంబర్ సెవెన్ మరొకసారి నరేంద్ర గారు అడుగుతున్నారు వీఆర్ ఫైలింగ్ ఫర్ ఎక్స్టెన్షన్ అట్ ద అట్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్ట్ నన్ అదర్ దెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ప్లీజ్ గివ్ అఫీషియల్ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ దిస్ ప్లీజ్ ఎక్స్టెండ్ ద స్టే అట్లీస్ట్ అంచిల్ మార్చ్ థర్టీ అట్ 